，绝壁洞穴门口为何修筑百米栈道？传言此洞为旧时土匪老巢，人称关刀洞。传闻洞道内藏奇珍异宝。二十年前，当地富豪为进此洞，斥资百万修建绝壁栈道。为何距离洞口不足五米打了退堂鼓？村民推测，老板遭遇了离奇事件。今日，我们将利用专业 SRT 技术，深入此洞拍摄影像资料，为村民揭开关刀洞百年之谜。在我身后呢，就是非常漂亮的乌江。我们今天要去探索的就是近五百年来无人进入的关刀洞啊！这个关刀洞据说。啊，在上世纪，有人花一百多万打栈道都没有打进去啊，最后是半途而废。今天呢，我们采用专业的装备，专业的 SRT 技术，准备进入此洞一探究竟。好了，开搞！现在我们正在寻找这个下降布绳的线路，这时候在密林当中穿梭，已经是来到了这个悬崖上方。现在我们的开路先锋寻途户外袍哥啊，正在为我们开线，现在做了这个原始锚点。这是安全操作，而且这里是非常的平缓，也非常安全，大家一定不要模仿啊！这是专业的 SRT 技术。好了，去吧。豪哥呢，已经把线开到了废弃的栈道上面，所以呢，这时候我们就依次准备下降了。大家一定不要模仿啊！这是专业操作，穿戴保护的情况下进行安全的探索。我们下降了七十多米，终于是来到了这个关刀岩的悬崖顶部。从这里呢，横切大概还有六米的距离，就可以直接锁降了。这里可以看到这个湛蓝的乌江啊，非常的漂亮。大家一定不要模仿啊，我们这都是做了专业的保护的，非常非常的安全。做好了安全的绳索保护，我们看一下这下面，哇，好漂亮。而那个栈道呢，就在那个方向。现在袍哥依然在前面辛苦的开线。好，我们继续前进。因为这个栈道靠不住，必须做新的安全系统。马上呢，我们就可以上这个栈道了。在这里啊，遇到了一株枇杷树啊，这是野生的枇杷树，好顽强啊！可以看到，在这个位置，它是完全没有一点土，生长在这个峭壁之上，太艰难了。这里能看到一些残存的钢签啊。据说当初那个老板呢，花了一百多万，请的工人呢。将这个钢签打入这个石壁，然后再铺的这个木板、啊，最后是一步一步的这样开过去。为了就是寻找这个关刀洞里面的宝藏，但是由于当初呢那个关刀洞里面有很大的水流出来啊，最后这个工程呢是半途而废了。现在呢水流干枯了，而且我们呢是利用的国内最先进的这 SRT 技术啊，应该是问题不大。现在袍哥。已经开到了那个前方去了。好了，我们继续前进。那边呢就是化乌矶，中间呢就是乌江，而且这边呢是乌江的源头啊。这边呢就是大家都熟悉的贵州毕节织金县，就是这个织金县有一个织金洞，非常出名。我现在是打好了专业的保护啊，大家看，这个木料完全已经腐朽了，所以呢，我们现在是布的安全绳索。一直过去的，这样确保万无一失啊！也请官方不要给我限流，给我大大的推流，推到两千万播放。看没有，严防风。哇，好大一株啊！我在上面就闻着它的气味了，这个不得了啊，非常的少见。严防风，好，我们随着这个安全绳索继续前进，挂了三道保护啊，这个非常的安全。这个岩壁整体的高度差不多是三百来米，它的栈道的宽度差不多是八十多公分，如今已经残破不堪了，好漂亮的景色，这种景色，大家也只能在我的视频里面看到了，就塞的这种木棒棒，这个应该是当时安这个钢签的时候啊，这些工人用来扶手用的，真的是太不容易了。那塞到这里，好，我们继续前进。大家可以看到啊，是做了两道保护的，所以呢是非常安全的。大家一定不要模仿，也是请这个没有户外经验的朋友，千万不要轻易尝试，特别是绳索技术啊。我虽然说
比较害怕，但是要先猜一下这位是谁。技术方面是完全没有问题的。<笑>你们来回个头来。啊<笑>队友都在开我的玩笑啊，全部都掏出了相机。嘛，同志们，要看一个小屁股吗？都掏出了相机，这个是有一点丢人啊，恐高。恐高就是恐高，没有办法。说实话，这恐高是一阵一阵的，有时候也还好，但是现在就有好了。嗯，你看他这时候又还好。历经五个多小时，我们通过袍哥布的这个安全系统啊，终于是抵达了这个关刀洞的门口。现在三关哥正在横切，马上就可以进洞一探究竟了。看一下当年这个老板为什么将栈道打到这里啊，就不继续前进了？为什么近在咫尺就不再进这个洞穴了？到底是因为什么原因？继续出发。那个站到了，就在我手指那个方向，离洞口大概是十五米的距离，在那里呢就戛然而止了。现在向阳正在过这个横切的安全系统，我们可以看到这里面呢它是有一些碎石啊。刚刚跑哥在这里也有发现，就是这个岩壁上面呢有这种圆形的方孔啊，曾经这里应该是做的有木质的阁楼，如今呢看起来。人去楼空了，人去楼空了，也就是说，我们还是来晚了一步。有字吗？有字。血写的吗？有血书。真的是血。哦，真的。天哪，这里有血书。真的是血吗？真的是血吗？是是是是。我想吧，真的像血的，高级一点没？高级了呗。一百多年来无人到访的悬崖北寨里面有何秘密？这里是小威虎山寨，地处绝壁半空，可见寨子有柱精美石墙。当地老哥直言，这是一处老二洞。寨子以前是多老二的，多多多什么呢？啊，一多土匪，土匪嘛。哦，就是土匪在这啊，土匪在这。一点里面，但是里面还大得很，大得很啊。啊，里面上面还有一层，下面好像。我听他们说的，有哎，上去啊，不是门口下去，旁边有个吊坑，吊坑下面好像有还有一层，还有一层啊，哦，那有人里面有暗道那些哈，可能有暗道，反正我们没进去过，没进去过啊，只听到两人摆过啊，只听到人摆过。哦，那么这处古迹的内部究竟是否会有暗道存在？随我穿上专业装备，利用 S R T 技术进入寨内一探究竟。揭开土匪老巢的神秘面纱，前面呢就是一个峡谷，这个神秘的小威虎山寨呢，就在这个山崖的下面。我们现在就走到这个悬崖上方了，寻找一个下降的线路，然后从这里索降下去，就可以抵达那个小威虎山寨了。据说寨子里面有密道，刚才那位大哥介绍说，近几十年来从来没有人下去过。哇，看到没有？在这里发现了这个生金草啊，看到没有？这个很难得，必须非常好的生态才能长这个。好，我们可以看到这下面就是悬崖绝壁，我们用无人机探查一下，从哪里下去最方便。现在呢，我们就接近了这个小威虎山寨的最上方。啊、这里，哇，这很多遗迹啊啊！哇，看青花碗，看到没有？豪哥在这里发现了青花碗的，啊，这砍起来连的还还有还有块，那一个还有块。哦，这这里面很多啊。哦，那看来这里就是下这个小威虎山寨的唯一道路啊。可能以前的土匪呢也是从这里布绳下去的。可以看到这下面非常的高啊，可能有七十来米。由于这些藤蔓挡住了啊，所以呢这里看不太清楚。我们现在呢在这里做原始锚点，就在这个位置。做一个布林结啊，这根树非常结实，这是一根构树。此次的探索呢，是穿了专业的装备，用的专业的 S R T 技术，大家一定不要模仿。好了，我又准备下降了。嗯、现在已经下降到了一半啊，在这里做了一个锚点。可以看到，在我身后呢，就是这个去往寨子的悬崖小道，马上就可以进入寨子核心去一探究竟了
好了，我们继续开干。这次呢是智取威虎山啊，虽然说是小威虎山，但是我们通过神降的这种方式的话，会非常的安全。好了，继续开干。下降上来之后啊，发现了一堵石墙，装备已经拖到了那边。我们可以看到，这里啊就是小威虎山的这个一个小平台。哇，哦、我的天！大家看这下面好高的悬崖，哦，这能一眼都到这个峡谷里面。我们继续往前面探索。哦，哦，这边，这边好像是有一个河道，有个洞。我看一下这洞嘞。哦，那个去，死洞的。这个洞不太深呐、啊，是一个裂缝。我们再去看外面。哇塞，嗯，看到没有？所有人人工用扇子开凿的痕迹。哇，这里有一个圆形的，像对窝一样的东西啊，圆形的窝窝。这里有一扇城墙，但这个城墙好像是向那边倒了啊。就是我们下来的这个地方比较大一点，这也是我们用无人机探查过路线。哇塞，再看这里，再下去好高啊！好，咱们继续前进。哎，前面好像没路了还是怎样？这里好像是一个暗道，不深啊，这个。那位大哥说：“这个里面有暗道，近几十年来没有人进来过，听老辈子摆的哈。看到没有？这有圆形的方孔，这里曾经应该是装的有护栏，但是我现在走的非常安全啊，是走在最里面的。哇塞！来看这里，哇、哦，看到没有？这里写的有字，什么？”什么油莫开头，什么又古三生米呀、啊？三十字写了这么几个字啊，这个文字看起来非常古老了。我们继续往前面前进。嚯，看到没有？它这里是做的有一个走廊啊，而且这走廊外面是封住的，因为这里地势实在是太险要了。下面就是悬崖绝壁，所以说这里拦起来的话，相对来说要安全一点。走，咱们继续前进。哇、哦，这里有一个小洞道，这个洞道差不多只有五十公分宽，七十公分高啊！啊，我这第一步是迈错了，不应该迈腿啊，应该迈把用手、啊、撑在地上。啊，哇、哦，这里来了，就碰到了一个。地下室，看到没有？这个地下室有台阶下去啊。我们先下去看一下。而且，袍哥呢，就在这边。我发现一个手手镯，有手镯啊，厉害了，厉害了！袍哥在那边发现了手镯，我们还是先到地下室去看一下。这里你们没下去吧？没有，我没下去，我在台阶上面。好好好，我下去看一下。这里可以徒手下，有台阶啊。这个地道下面好像是个死洞道，到这里就结束了。咱们继续探索跑哥那边的核心部位。我刚才走的这个走道呢，它是采用这个毛石给马系起来的，做的这个宝坎。快看，快看，小白啊，这是什么玩意？有文字记载，好像有奇怪的花纹上面啊。对啊，再看这个，这明显的是三合图。看到没有？里面有石灰，应该里面掺的有糯米浆，然后有那个土。我们再看这个地方，有一窝非常漂亮的月季啊，都是月季花。然后呢，这里就是一个窗口，窗口可以望到对面的峡谷。这真的是易守难攻的好地方啊！好像这里还有一个二层，因为这里是有台阶上去的。我们再看这边，跑哥在这边发现了一个手镯，我看一下。<笑>哇，这地上好多骨子啊！看到没，好多骨壳。这个地主，你看看，这个这个，这个、什么？这是童子壳哈，童子壳
，你看嘛，这个像不像手镯嘛？哦，这个不，这个在我们土家族那边是刷锅用的。怎么刷？就是，这比如说个锅哈，它这样捏在上面，这样刷。哦，刷锅这样子呀，然后还有一种比这个大一点的，也是一样的造型啊，它是用于那个那个格子里面啊，啊，它这样放起来之后，然后把那个那个玉米面啊，哦、这样和稀了之后，咬到里面定型啊，做粑粑用的。哦，啊、哎，它它做粑粑用的那个。对对对，它它放到格子里面啊，然后把那个玉米面就和稀了之后，或者是米面啊，啊，这样放里面，它是不是定型的？就是圆揪揪的嘛，哈。啊。然后煮熟了之后就把这个拆掉就可以吃了，这就是圆揪揪的这样一个哦，要做粑粑用的。我还以为是手镯呢，这个不是手镯，这就是一个小机关了、啊，这个应该是这不太认识啊。你看这百年前的骨壳，你们看见过吗？哇，这么多骨壳哦，土匪就是有钱。你看他那个时候真的是老百姓过得民不聊生，但是这些土匪他们还有骨吃，他们还有余粮。你说真的是太可恨了，太可恨了！他们还放在这里烂起。对，哇，这里还有麻绳，看到没？有草鞋，应该是个草鞋。这是个草鞋哦，这是草鞋吗？嗯、哦，对对对对，看这个结构的话，哦，对，是个草鞋，就是草鞋。但是这个草鞋已经非常非常的啊，腐败的非常严重。这么多年了，大哥。是啊，说说这个寨子一百多年来没有人进来过，我们应该是进来的第一波人。好，我们再看这个。<咳>这个上面有很多烟尘呐、啊，就说明这里曾经应该是一个厨房或者是烧火取暖的地方。哇，这里它有三合土已经被啊、呃、侵蚀掉了，可能这里会引漏雨水进来。可以看到这墙上呢是布满了各种各样的光点啊，也就是说可以一眼漏到外面。而且这里是很大一个窗口，我们从这个窗口哦看一下，这下面就是啊万刃绝壁啊，非常的危险。我们看这个墙做的还是非常的考究的啊，它的里面呢看起来是凹凸不平，但是它的外面我们用无人机看起来它是码砌的非常整齐。再看这个是一个瞭望孔，瞭望孔它这种形式呢就是外面大里面小啊，从里面可以看到外面很大的这个范围，但是呢外面看里面呢它是看不到这个人在这里偷窥的哈。看这是什么？嚯、哦！这又是个啥玩意儿？好像是铁的，像是一个很重武器，里面是生铁，看到没有？这应该是个武器。哇，雪地子，吹一下，转一下，吹一下，对对对对对，这样打进去。他也就是就地取材，他把这个石头开凿下来，然后就做了这个外面的围墙。这是就地取材的一种方式。这个在以往我们探寨中都有发现啊。我们再看这边呢。它是这样呈弧形的一面围墙哈，就把这里面隔成了一个单独的单间。这个单间的长度，我从这里望过去的话，差不多是三十来米。它的宽度呢，差不多是四米，差不多是一百来个平方。哦，这里看到一根方形石柱，看到没？方形石柱啊，这个柱子的作用是什么呢？我们来看一下，分析一下。嗯，这个下面有个柱座、柱底，这个、柱子是撑着上面的岩壁哦，上面有裂缝，它是为了避免这个石头啊，在他们扩张这个区域的时候啊，可能发现上面有裂缝，就用这个柱子把上面给撑起来了，预防上面的石头啊会塌下来。再看这边，这里有一个隔断，但是现在这个隔断呢，看起来已经。非常残缺了，而且在这里也是有很多烟尘，这个位置应该就是它一个当时为了通风，如果是现在的话，这里应该是有一个抽油烟机啊，不然的话它这里面的这个烟尘会非常的大。还有这样一个透气孔的话呢，它那个烟子一半会从外面上去，一半呢就在里面结成了烟尘。这里有个蜂窝，这个蜂窝旁边呢就是做了一个板壁，我们可以看到这个。这个板壁非常有特色，它是用这个竹子啊编的这样一个泥巴，在这个泥巴上面呢，糊的有这个三合土，以此来作为隔断。可能这里就是这个压寨夫人呐、啊，她的房间。刚才我的队友他们在这个厨房这里啊，发现了一个好东西，铁饭碗！我的天。
这个哦，小威虎山寨的铁饭碗了，这个土匪土匪的铁饭碗，但是这个碗有点小啊，这吃不饱。要是我的饭量的话，起码一顿要搞这个十碗才吃得饱。真的是，真是铁饭碗啊！真的是铁饭碗，还挺沉的，差不多有。七七八两重，真的、这个、感觉铸铁的哦，对，铸铁的，<笑>还不是，你说真的真的是铸铁，抱着铁饭碗又能怎样呢？嗯，抱着铁饭碗也没办法呀。下课就下课，他是铁饭碗、哦，铁饭碗也没用啊。好，这里有个水缸，看到没有？到直到现在还有水流下来。当时的土匪在这里就是围困数月的话，根本没有问题啊，有水有粮，还怕什么呢？哇，这地上好多夜明砂，现在已经成了蝙蝠的居所。我们再看这上面，有很多这个圆形的方孔，它这里肯定是做的有一个月阶，也就是它的一个储物格，也就是类似我们现在的那个壁柜、吊柜啊，就是厨房里面的吊柜。而且在这里，大家看到没有，有一个细槽子，这根槽子可不简单哦，它这个槽子的流向一定是到了水缸这里，看到没？它这个就是，呃，在这里面储东西啊，为了避免潮湿，这个上面的水呢，它就会随着这个饮水槽啊，一直会流到这个水缸里面去。这种想法真的是非常的好。第一是利用了这个水源，再就是预防了这个吊柜里面的东西不会打湿啊。哇，再看这里，这个窗户是目前看到最标准的一个窗户。哇塞，看，什么东西？我操，还有点抠不动。别动，我看一下。小小心啊！嚯嚯！嗯，看一下有没有。我勒个去！这是看到没有？乾隆，看到没有？这是铜钱，这个钱摆在这里看一下，这个钱字。五枚铜钱还有没有？没有了。刚刚有啊。哎，还有一个。别动，别掉下去了！我操，等下拔不出来。还有几个、啊，我操！我看一下，看到没有？还有两个，嗯，出来了。哇塞！嚯、哦，我的天！七枚铜钱啊，七枚铜钱。钱钱通两个字，应该是乾隆通宝啊。这里还有什么？这个好像也是乾隆通宝，还是嘉兴通宝什么的？放在这里啊，这个我跟我们没关系，我们就是拍摄一下。放在这里，不是我们的东西，我们不要。嚯，站在这里真的是有一种君临天下的感觉啊！曾经在百多年前，可能这个小威虎山寨的土匪呢，也是在这里，哦，望着面前的这面峡谷，天天揣摩就怎样去。烧杀抢掠，可以看到这四面都是绝壁，看到没？非常的险要啊，这地势。哇、哦，看到没？看到没？很高啊。它这个小威虎山寨呢，它是处于这个半壁之上，下面上来的话，那完全是没可能，因为它是负角度啊。我们就算是用现在的设备盯攀的话，都是非常的困难。就像这里一样，它这样这样上来，这里才是寨子哈。它这这样这样上来的话是非常困难的，所以我们只能采用锁匠。然后在这边，好像是有一个通道，看到没有？这里有个通道过去。我们现在呢，就从这个通道爬过去，看一下那边是什么样的环境。走，继续出发。我、哦、勒、那个去！看一下里面究竟是什么样的环境。哇塞，非常的窄。哎呀，这个岩层非常的稳定呐、啊，大家一定不要模仿，不要看到一个小洞就钻。如果你钻到一半，这个岩层垮塌下来的话，那是非常危险的。我们是对这个岩层有一定的研究，然后才会探索这种非常小的通道。啊，我现在又转过来了，哇塞！哦
天哪！嚯！哎！嚯！这边豁然开朗，看到没？非常的宽啊！而且这边有人工的遗迹，看到没？这里，这里有一个叫什么？有一个炮眼。我给大家看一下，这个炮眼非常非常的奇怪，它是呈一个三角形，看到没？一个三角形的炮眼啊，这种是如何打出来的呢？就是过去用那个钢签，它这样钢签前面是一个扁的啊一字形，就像一字改刀一样，然后打一锤转一下，打一锤转一下，它每次转的差不多就是六十度，所以就形成了这个等边三角形的这样一个炮眼。哇塞！这里应该就是它的核心部位。哇，这边又发现了一个对窝。哇，哇塞，哇，这边空间还挺大，而且这上面很多方孔，看到没？哇塞，这里又做了两层月阶，这个地方真的非常的 nice 啊。嚯，看到没？还有这里。这里也是一堵城墙，那、啊、这个、城墙太厚了，我、哦、这个寨子走到这里呢就没有路走了，这个下面就是绝壁，而且这里过去非常的危险，过不去啊。好了，这时候呢，我们这个小威虎山寨就全部探明了啊，现在正在爬绳，准备爬出去，这里上去并不高，二十多米。在这个小威虎山寨呢，总共就发现了一个铁碗和几个铜钱再就是有很多青蛙石碎片了。除此之外，没有发现别的东西。那本次的探索呢，到这里也就结束了。感谢大家观看，关注我，带你体验不一样的探险之旅，带你看不一样的风景。好了，拜拜。